हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज हम इस ज्योग्राफी का सीरीज का जो दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी और उसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पहला लेक्चर है पहला लेक्चर जो है उसमें हम लोग ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी सोशल ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी या वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उसके ऊपर जो भी चैप्टर्स हम लोग जो स्टेटिक पार्ट के डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया था देन आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले इस सीरीज में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसके हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर लेने के बाद वो सीरीज जब खत्म होगी तो इंडियन ज्योग्राफी उसके बाद स्टार्ट होगी तो इंडियन ज्योग्राफी का ये एक इंट्रोडक्शन है तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा होगा तो सिलेबस में आप जब देखेंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी के जो सेक्शन में स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जो इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया है ये अलग अलग पार्ट से सभी के बारे में हम इंक्लूडिंग सी सेट के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर हम लोग सेपरेटली अलग अलग सीरीज के वीडियो बनाने वाले हैं तो अगर देखेंगे आप लोग जो मेन्स में मेन्स में अगर जनरल स्टडीज में जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे जनरल स्टडीज में चार प्रमुख पेपर्स होते हैं तो उसमें जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री और जी एस फोर तो जी एस वन में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लेकिन हम लोगों ने काफी बार देखा है कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टेटिक सॉरी जो डायनेमिक क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होती है यहाँ पे साइक्लोन्स होती है अलग अलग जगहों पे यहाँ पे फ्लड्स होती है अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं तो उसको रिलेटेड काफी सारे प्रश्न यहाँ पे आते हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी को उसके हिसाब से इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये एक सुप्रीम टॉपिक है और जब भी आप एक आई ऑफिसर बनेंगे अलग अलग जगह पे इंडिया को इंडिया में आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है तो उसके हिसाब से आपको इंडियन ज्योग्राफी उसके एक्सटेंड और उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी है सारी चीजों को आपको पता होनी चाहिए तो उसके हिसाब से इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर देखे जाए हम लोग जो पिछले सालों के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है इसमें हम लोग अलग अलग वीडियोस बनाएंगे तो ज्योग्राफी में अगर देखेंगे 2015 में जो प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में लगभग 10 प्रश्न आए थे 2016 में थोड़े कम आए 2017 में ये लगभग सात प्रश्न आए थे 2008 में सॉरी 2018 में लगभग आठ प्रश्न यहाँ पे आए थे ज्योग्राफी से तो इन एन एवरेज आप लोग लगभग आठ से लेके बारह तक के क्वेश्चन रिलेटेड uh, ज्योग्राफी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ज्योग्राफी को जो है कभी भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते या कैजुअली नहीं ले सकते बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये जो टॉपिक्स है ये आपको इंटरव्यू के दौरान भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे तो इसके बारे में आपकी प्रमुख जो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है तो चलिए है यूपीएससी में जो ज्योग्राफी को कैसे डिवाइड किया है तो यहाँ पे मेन दो पार्ट होती है एक होता है यहाँ पे स्टेटिक पार्ट और यहाँ पे एक होता है डायनेमिक पार्ट स्टेटिक पार्ट मतलब जो नॉलेज होनी चाहिए आप तो इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी फिजियोग्राफी हो यहाँ पे जो रेन कैसे आती है यहाँ पे ड्रेनवेज सिस्टम कैसी है एग्रीकल्चर कैसा होता है अलग अलग जगहों पे क्लाइमेट कैसी होती है उस, आपको उसको स्टेटिक पार्ट में आप लोग रख सकते हैं और दो दूसरी पार्ट जो है डायनेमिक पार्ट मतलब जैसे कि अलग अलग साउदर्न इंडिया में वहां पे साइक्लोन्स आ गई फ्लड आ गई देन जो वेस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र में डफ्ट आ गई है बहुत एक्सेसिव यहाँ पे अगर साइक्लोन्स या फ्लड्स आ गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लड्स आती रहती है बिहार में तो क्यों आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कैसे इनिशिएटिव लेनी चाहिए कैसे गवर्नमेंट को प्लान्स लेनी चाहिए कैसे स्कीम्स है जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है तो ये सारे जो पार्ट है ये जो रेगुलर घटनाओं से रिलेटेड है तो उसको आप डायनेमिक पार्ट में रख सकते हैं और डायनेमिक पार्ट जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा हम लोग कोई भी जो पार्ट है उसको नहीं छोड़ते उसके लिए रिलेटेड कोई भी हो हम लोग डिटेल में उसका डिस्कशन करते हैं और आप लोग को उसके लिए जब आप रिलेट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम सपोज मान लीजिए एक जगह पर फ्लड आ गई या साइक्लोन आ गई उससे क्या वहां पे इकोनॉमिक लॉस हुई या सोशल लॉस हुई तो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट के कैसे यहाँ पे इनिशिएटिव लेनी चाहिए सारी जो चीजों को आपको यहाँ पे रिलेट करके लिखने होंगे तो उसके लिए आपको मेनली क्या होनी चाहिए स्टेटिक पार्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए तभी आप जो है सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे उसके साथ जो करंट अफेयर्स भी आपकी होनी चाहिए तो सारे चीजों को स्टडीडाइज में हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कल जैसे कि हम लोग ने लेक्चर जो वन में इन वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर जो डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था आज हम यहाँ पे इंडिय
पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर से लगभग सत्रह चैप्टर से वन बाय वन हर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे एक से भी ज्यादा वीडियो हर चैप्टर में हो सकते हैं उसके बाद जो है वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में भी हर चैप्टर को इक्वेली हम लोग डिस्कस करेंगे देन यहाँ पे अगर देखा जाए जो इंडियन uh, ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हो या बुक्स हो जो स्टैंडर्ड बुक्स हो उसमें से डिसाइड करके सारे uh, जो इंडियन ज्योग्राफी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है तो इसमें अगर देखा जाए जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की तो इंडिया में अलग अलग जगह पर जैसे कि इंडिया में नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है वेस्ट में कौन सी कंट्री आती है देन इंडिया की जो लोकेशन कैसी है यहाँ पे देन इंडिया के जो आइलैंड्स है तो इंडिया की जो आ, अगर बोलेंगे हम लोग इक्वेट जो टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है अलग अलग जो इंडिया के जो एक भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगी देन इंडिया की जो फिजियोग्राफी देन हिमालयन रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है हिमालयन रेंज की डिविजन कहाँ से कहाँ तक होती है पेनेंसुलर प्लेटू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्यों जो है अलग अलग रिवर्स वेस्टर्न घाट में जाती है क्यों ईस्टर्न घाट में जाती है सारे जो डिस्कस किया जाएगा देन रिवर्स सिस्टम के बारे में जो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में उसके जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उसके बारे में आती है देन जो पेनिंसुलर जो रिवर होती है पेनिंसुलर रिवर्स के बारे में सारे जो रिवर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे देन इंडिया के जो क्लाइमेट है अलग अलग आप जानते ही होंगे जो अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि इतनी ठंड होती है वहां पे साउदर्न पार्ट में उतनी ठंड नहीं होती है वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारी जगहों पे ड्राई होती है देन अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी देखें तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो क्यों होती है वहां पर सारी चीजों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा क्लाइमेट पर तो नेचुरल वेजिटेशन अगर देखेंगे बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स के एरियाज में या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जो वहां पर बारिश की वजह से नेचुरल वेजिटेशन वहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है वह इसके उसके हिसाब से इन कंपनी तो राजस्थान में देखेंगे तो वहां पे सूखा है काफी जो थर्ड डिजर्ट है वहां पे तो क्यों वहां पे नेचुरल वेजिटेशन कैसी होती है सॉइल की जो यहाँ पे क्वालिटी कैसी होती है अलग अलग जगहों पे उसके हिसाब से वहां पे वेजिटेशन कैसी होगी एग्रीकल्चर कैसी प्रॉब्लम होती है सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसके लिए कैसी इंप्रूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए तो सारे चीजों को सॉइल्स में डिस्कस करेंगे तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट अलग अलग जगहों पर जैसे कि आप जानते ही होंगे अलग अलग जगहों पर कैसी है इंडिया की क्यों होनी चाहिए वहां पे सोशल क्या क्या प्रॉब्लम होती है क्या क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है तो ऐसे चैप्टर्स को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लीजिए क्योंकि ये चैप्टर्स जो है ये चैप्टर्स आपको मेंस में पूछ सकते हैं तो उसके लिए आपके जो ओवरऑल बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है तभी जो है आप उसको रिलेट कर पाओगे नहीं तो आपके स्टेटिक नॉलेज नहीं होंगे आप जितना भी मर्जी क्यों ना पढ़ ले जो करेंट अफेयर्स है उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ ले आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत क्रिटिकली पूछा जा सकता है देन नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा अलग अलग एरियाज में इंडिया के जैसे कि साउदर्न पार्ट्स में इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न कुछ पार्ट में राइस की यहाँ पे खेती होती है अलग अलग जगह पर जैसे कि टी खेती जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ दार्जिलिंग में या आसाम में बहुत ज्यादा होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की यहाँ पे खेती जितनी एग्रीकल्चर उसकी कंट्रीब्यूशन कैसी होती है रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज जो मिनरल रिसोर्सेस है या जो भी रिसोर्सेस है एनर्जी रिसोर्सेस हो कोई भी जो पोटेंशियल रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसको आपको इंडिया के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन फैसिलिटी जो होती है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु के एरिया में बहुत सारी इरीगेशन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे अलग अलग जगहों पर भी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होती है अलग अलग जो ट्रिटीज है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा देन इंडस्ट्रीज अलग अलग जगहों पर इंडिया में कैसी होती है ईस्टर्न जोन पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं इन कंपेरिजन वेस्टर्न जोन पे जितनी ज्यादा होती है तो इसके हिसाब से जो एनवायरनमेंट पे कैसी इफेक्ट होती है उसके हिसाब से वहां पे जो सोशल या इकोनॉमिक पोटेंशियल कैसी होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा तो अगर ये स्टैटिक जो चैप्टर्स है आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लिया है तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपके तो प्रीलिमिनरी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे आप उसको रिलेट भी कर पाओगे जब भी आपको एक नया न्यूज आपको मिलेगा कोई एक नया प्रॉब्लम्स हो कहीं पे फ्लड हो साइक्लोन हो कुछ भी हो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि ये क्यों हो रही है तो यही हमारा स्टडी राइज का और इस चैनल का उद्देश्य है तो यहाँ पे अगर देखेंगे हाँ जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस तो अब जब भी कभी आप यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर को आप उठाएंगे तो मिनिमम फाइव टू सिक्स मैप बेच क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली होते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट किया
इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड नॉलेज आपको होनी पड़ेगी तो इंडिया के लिए भी अगर देखेंगे तो इन हिमालय जो रेंज है और उसके जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहां तक होती है हिमालयन रिवर्स कौन सी कौन सी है पेनिन्सुलर रिवर्स कौन सी कौन सी होती है इसके एक्सटेंशन हिमालय के अलग जो सब डिविजन उसके बारे में आपको मैप में हमेशा ही देखने पड़ेंगे तो इसके लिए आपको एक मैप इसके भी हम बुक लिस्ट में बातें करेंगे तो मैप हमेशा ही आपको कोई भी न्यूज जब मिले कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली मैप में जाके देखेंगे और जब देखेंगे उसके रिलेटेड सारी चीजों के देख लेंगे वो उसके ईस्टर्न पार्ट में कौन सी कंट्री है या स्टेट है वेस्टर्न पार्ट में कौन सी कंट्री है स्टेट है कोई भी जो मेजर रिवर्स वहां से जा रही है कोई भी यहाँ पे जो हिली एरिया है वो जा रही है वो कौन सी अगर गल्फ एरिया में है तो गल्फ में क्यों है वहां पे कौन से कौन से सी यहाँ पे जा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो आइडिया आपको होनी बहुत जरूरी है देन अगर इंडिया में भी देखे जो मेजर रिवर्स है यहाँ पे तो उसकी जो ओरिजिन है जो रिवर्स है ओरिजिन कहाँ से हुई है कौन सी कौन सी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है वहां पे अलग अलग जो यहाँ पे हिल्स होती है जो नेशनल पार्क होती है इंडिया में अलग अलग जगह वो कौन से कौन से लोकेशंस में है उसको यहाँ पे देखनी पड़ेगी यहाँ पे तो ये अगर आप लोग रेगुलर बेसिस में देखते रहेंगे तो सारे जो आपको नक्शा का वो है दिमाग में बैठ जाएगा देन यहाँ पे गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट होती है कुछ भी स्कीम रिलेटेड या कहीं पे एक लोकेशन रिलेटेड हो या कुछ भी गवर्नमेंट के यहाँ पे अगर सब्सिडी या इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे तो उस रिलेट के उसको आप इमिडिएटली बाकी मैप में देखेंगे ताकि आपकी वो आइडिया हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि एक जगह पे कहाँ पर नॉट ओनली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अगर कुछ भी यहाँ पे अलग जगह में प्रॉब्लम हुई है कि कहीं पे एक दूसरे कंट्री में साइक्लोन आ गया फ्लड आ गया या वहां पे कुछ नई चीजों का आविष्कार हुआ है कुछ भी है तो उसको डेफिनेटली आपको मैप में जाके देखनी होगी यहाँ पे और यूपीएससी में स्पेशली नॉर्थ इन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें स्पेशल इंपोर्टेंस दिया जाता है तो उसके लिए वहां पे जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पे वहां पे जो रिवर्स होती है वहां पर ट्रिब्यूटरीज होती है तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम स्टेट्स के प्रॉब्लम भी होती है तो उसको भी आपको वहां पे देखना है देन पेनिन्सुलर इंडिया के बारे में अगर देखेंगे वहां पे वेस्टर्न घाट और इंडियन घाट के बारे में स्पेशल इंपोर्टेंट जो है जो इंडिया का जो पेनिन्सुलर पार्ट है उसके हिसाब से जो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है उसके बारे में भी आपको आइडियाज होनी चाहिए जो भी माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे स्टेट्स है कोई भी रिवर्स है उसके रिवर्स सारे जो चीजों को ये जनरल न्यूज में आते ही रहते हैं तो ये सब आपको मैप में देखने हैं यहाँ पे देन अलग अलग कंट्रीज जो न्यूज में आती है जिस अगर कहीं पे साइक्लोन आ गया कहीं पे कुछ स्पोर्ट्स हुई है या कहीं पे कुछ डिक्लेरेशन हुई है कोई प्रेसिडेंट चुन के आया है तो उसको भी रिलेट करके इमिडिएटली आप मैप में देखने के लिए एक हैबिट की जाएगी यहाँ पे देन यहाँ पे जो कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो जी सेवन समिट हो या ब्रिक्स की समिट हो या जी ट्वेंटी की समिट हो कहीं पे भी तो वो जब होंगे तो इमिडिएटली उस कंट्री में जाके जो मैप में उसको रिलेट करके दिखेगा और साथ ही साथ में उसके जो पास पड़ोस के कंट्रीज के कुछ भी हो उसके जितने मेन रिवर्स हो उसके पासपोर्ट उसमें कौन से सी है सब आप एक ही साथ में देख लीजिएगा क्योंकि ये जब होंगे अगर मान लीजिए कि जो 2018 का जो जी ट्वेंटी समिट हुई थी ये अर्जेंटीना में बुएंस एयर्स में हुई थी तो ये अर्जेंटीना बुएंस एयर्स में कहाँ पे है तो वो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा काफी सारा स्टेट रिलेटेड चीजों के ऊपर तो ये सब एक कंप्लीट नॉलेज मैप बेस्ड क्वेश्चन से आपको यहाँ पे होनी चाहिए देन स्टार्ट करते हैं जो बुक लिस्ट तो एज यूजल यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी एनसीआर की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छी बुक है ये तो ये आपकी जो इनिशियल लेवल की जो इंडियन ज्योग्राफी के इंडियन जो फिजियोग्राफी हो या इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो जो इंडिया के रिवर बेसिन हो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारे जो चीजों को आपको बहुत कॉन्फिडेंटली क्लियर कर देगी आपका एक बेस बना देगी इंडियन ज्योग्राफी की ये बुक बहुत अच्छी बुक है लेकिन इससे आपको काफी बेस तो बनेगी लेकिन डिटेल्स के लिए आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी क्योंकि माजी हुसैन की जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो आप मान सकते हैं कि जो एनसीआर की जो इंडियन ज्योग्राफी का ये बिगर वर्जन है तो इसमें से पढ़ के जब आप माजी हुसैन के बुक्स पढ़ में फॉलो करेंगे उसको बहुत आसानी होगी बहुत ज्यादा डिटेल्स में मिलेंगे बहुत सारी चीजों को तो माधी जी इनका बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है देन डी आर खुलर का जो इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है ये भी बहुत अच्छी बुक है अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्पेशल इंटरेस्ट है तभी आप इस बुक को फॉलो कीजिएगा क्योंकि माधी जुसैन से भी काफी बिगर साइज की ये बुक है और जो है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले तो डेफिनेटली इस बुक को फॉलो ही करते हैं बहुत सारी चीजों को है माधी जुसैन में इतनी डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया है जितने डिटेल में ये इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी में डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है तो
कोई भी चीज आप विदाउट जो मैप या कोई भी जो न्यूज हो उसको विदाउट मैप के वजह से आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए एक एटलास होना बहुत जरूरी है जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें मैप जो है साथ में रखेगा क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मोबाइल में देख लेंगे या लैपटॉप में देख लेंगे ये पॉसिबल नहीं है और इसके साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है अपू डेट इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प कर गया तो ये एक मस्ट बाइंग बुक है जो कोई भी एटलस चलेगा लेकिन ऑक्सफोर्ड एटलस वन ऑफ द बेस्ट एटलस है उसके इंफॉर्मेशन के साथ या जो मैप के जो कलरिंग डिफरेंसेस है बहुत अच्छे बुक है ये तो इसको आपको खरीदनी पड़ेगी तो ये है सारे बुक लिस्ट तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग जो टॉपिक्स जो है अलग प्रीलिम्स के मेंस बेस उसके जो डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग इमिडिएटली जो सारे जो लेक्चर्स है उसको वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कर दीजिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स है या जो भी एक्सपीरियंस है उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हमें बिल्कुल ही नया यूट्यूब चैनल तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्ड वर्क करने के लिए तो इसी के साथ हमारा आज जो ज्योग्राफी का जो लेक्चर टू इसके साथ ही खत्म हुआ कल हम लोग जो है पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के बारे में इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडियन पॉलिटी का जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो भी लेक्चर प्लान होनी चाहिए उसके बारे में ये सारे लेक्चर प्लान वन बाय वन करने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स है हम लोग इमिडिएटली वन बाय वन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और सारे मैं प्ले में बनाऊंगा ताकि आप एक ही साथ में सारे लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही एंजॉय योर डे टेक केयर थैंक यू एंड जय हिंद